আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক এগেইন আশা করি প্রত্যেককে অনেক বেশি ভালো রয়েছেন সো ডিয়ার লার্নার্স আজকে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং একটি স্পোকেন ইংলিশ লেসন করাতে যাচ্ছি সো আজকে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডসের ব্যবহার শিখব সুপরিচিত কিছু ওয়ার্ডস রয়েছে সেই ওয়ার্ডসের বাংলা অর্থ সহ এবং এদের দিয়ে কিভাবে আমরা বাক্য তৈরি করতে পারি অন্যগরে ইংরেজিতে কথা বলতে পারি সেটা শিখব আজকের লেসন থেকে সো আপনি যদি দ্রুত ইংরেজি শিখতে চান তাহলে আপনাকে এদের ব্যবহার জানতেই হবে সো উইদাউট ফারদার আই ডু লেটস গেট স্টার্ট আওয়ার টুডেস লেসন ইয়েস দেখুন ইতিমধ্যে আমি কিন্তু লিখে রেখেছি সো জাস্ট আমি টেকনিকগুলো দেখাবো আপনি এভাবে জাস্ট শুধু প্র্যাকটিস করবেন তবেই হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সো দেখুন এগুলো কিন্তু পরিচিত ওয়ার্ড সো বি মানে কি হওয়া বি মানে হওয়া আমার সাথে বলুন প্লিজ বি মানে হওয়া বি মানে হওয়া আর যদি বলতে চান হতে গেলে তাহলে বলতে হবে টু বি টু বি হতে গেলে টু বি হতে গেলে টু বি হতে গেলে বি মানে হওয়া টু বি হতে গেলে আমার সাথে বলুন তাহলে আপনার মুখে জড়তা কেটে যাবে অন্যথায় কখনো সম্ভব না সো বি মানে হওয়া টু বি হতে গেলে আর যদি বলতে চাই হয়ে তাহলে বলবো বিং হয়ে বিং হয়ে সো আজকে আমরা এই বি কে কেন্দ্র করেই বিয়ের যত ধরনের মোটামুটি ব্যবহার রয়েছে আমি আপনাদেরকে শেখানোর জন্য চেষ্টা করব ঠিক আছে এবং এগুলো দিয়ে কীভাবে আপনি বাক্য তৈরি করবেন সেটাও আমি শেখাবো তার মানে বিং মানে হয়ে এবার যদি বোঝাতে চাই যে হওয়ার জন্য হওয়ার জন্য সো আমরা অনেক সময় বলে থাকি না যে তোমাকে ভালো মানুষ হওয়ার জন্য আমাকে সৎ হওয়ার জন্য আমাকে এটার সদস্য হওয়ার জন্য বলি না এক্স্যাক্টলি বলে থাকি তখন আমরা ব্যবহার করতে পারি ফর বিং হওয়ার জন্য ফর বিং হওয়ার জন্য আবার যদি বলতে চাই যে কোনো কিছু হয়ে গেছি সো হয়ে গেছে বোঝাতে আমরা ব্যবহার করব হ্যাভ বিন হয়ে গেছি হ্যাভ বিন হয়ে গেছি আবার অনেক সময় হতে পারে হ্যাজ বিন হয়ে গেছে ঠিক আছে হ্যাভ বিন হয়ে গেছে তাহলে আমি আবার বলছি বি কে কেন্দ্র করে আমরা বিয়ের পাঁচটি ব্যবহার শিখব ঠিক আছে সো বি মানে হওয়া টু বি হতে গেলে বিং হয়ে ফর বিং হওয়ার জন্য হ্যাভ বিন হয়ে গেছি সো এবার কিছু বাক্য আমরা শিখাই কিভাবে ব্যবহার করবো আমরা স্পোকেন ইংলিশে সো দেখুন সো বি এর পরে আমরা নর্মালি ব্যবহার করতে পারবো নাউন অথবা অ্যাজেকটিভ ডিয়ার লার্নার্স নাউন অথবা অ্যাজেকটিভ আমরা ব্যবহার করব ঠিক আছে যেমন আমি যদি বলতে চাই বি অনেস্ট সৎ হও সো সৎ হওয়া না তো সৎ হও বি মানে হওয়া বা হও ঠিক আছে সো বি অনেস্ট সৎ হও বি পোলাইট নম্র হও যদি আমি বলতে চাই বি অ্যাওয়ার সচেতন হও বি আ গুড ম্যান একজন ভালো মানুষ হও বি আ বিজনেসম্যান একজন ব্যবসায়িক হও বি আ মেম্বার অব পার্লামেন্ট অর্থাৎ সংসদ সদস্য হও একজন সংসদ সদস্য হন বা হও ঠিক আছে সো বি মেম্বার অব সেন্ট্রাল কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হও বা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন ঠিক আছে সো আপনি সম্বোধন করলে তখন হন বলবেন আর তুমি যদি সমবয়সে যদি হয়ে থাকে তাহলে বলতে পারি যে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হও ঠিক আছে সো বি আ ম্যান একজন মানুষ হও অনেক সময় আমরা বলে বলি না মানুষ হও অনেক সময় কিন্তু আমরা বলে থাকি এই ধরনের কথা যে একজন মানুষ হও ভালো মানুষ হও এরকম বলি না যে মানুষ হও সো ওইটা বোঝাতে আমরা ব্যবহার করতে পারি এ ম্যান সো বি আ ম্যান একজন মানুষ হও সো এই সিঙ্গেল এ কে আমরা বলবো আ আ আ ঠিক আছে তাহলে আমার বলছি বি অনেস্ট সৎ হও বি অ্যাওয়ার সচেতন হও আ গুডস ম্যান একজন ভালো মানুষ হও আ বিজনেস ম্যান একজন ব্যবসায়িক হও বি আ মেম্বার অব পার্লামেন্ট অর্থাৎ সংসদ সদস্য হও বি মেম্বার অব সেন্ট্রাল কমিটি বি আ ম্যান সো একজন মানুষ হও সো এভাবে কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি এখন কথা হচ্ছে দু নম্বর যে বি এর ব্যবহার সেটা হচ্ছে থ্রু বি হতে গেলে থ্রু বি হতে গেলে এখন যদি বলি যে থ্রু বি অনেস্ট সৎ হতে গেলে সৎ হতে গেলে আমাকে কি কি করতে হবে সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি যে টু বি অনেস্ট সৎ হতে গেলে ইউ হ্যাভ টু মেনটেন ইয়োর ডেইলি রুটিন সো এটা আমরা বলতে পারি অথবা এনাদার কোনো কিছু বলতে পারি যে টু বি অনেস্ট ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু বি ট্রুথফুল ম্যান ঠিক আছে তুমি যদি 
সচেতন হতে চাও মানে সৎ হতে চাও তাহলে তোমাকে সত্যবাদী হতে হবে ঠিক আছে না এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি সো এই ধরনের কথা বোঝাতে আমরা ব্যবহার করে থাকি টু বি অনেস্ট বা টু বি হতে গেলে টু বি হতে গেলে ঠিক আছে সো টু বি অনেস্ট সৎ হতে গেলে টু বি অ্যাওয়ার সচেতন হতে গেলে সচেতন হতে গেলে তোমাকে কি কাজটা করতে হবে তারপরে আমরা বলতে পারি তাই না যে টু বি অ্যাওয়ার সৎ হতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল তোমাকে সচেতন হতে হবে তাই না এরকম আমরা বলতে বলতে পারি সে টু বি অ্যাওয়ার সচেতন হতে গেলে ঠিক আছে টু বি আ গুড ম্যান একজন ভালো ভালো মানুষ হতে গেলে টু বি আ গুড ম্যান একজন ভালো মানুষ হতে গেলে একজন ভালো মানুষ হতে গেলে কি তোমাকে পাঁচ হাতে নামাজ পড়তে হবে তোমাকে সৎভাবে জীবনযাপন করতে হবে এইগুলো আমরা বলতে পারি তাহলে এইভাবে আমরা বলতে পারি টু বি আ গুড ম্যান একজন ভালো মানুষ হতে গেলে টু বি আ বিজনেস ম্যান একজন ব্যবসায়িক হতে গেলে সে একজন ব্যবসায়িক হতে গেলে তারপরে আমরা কি কি করতে হবে তোমাকে সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি যে একজন ব্যবসায়িক হতে গেলে তোমাকে একটা ব্যবসা শুরু করতে হবে ইনভেস্ট করতে হবে এটা করতে হবে ওটা করতে হবে তখন কিন্তু আমরা এইভাবে বলতে পারি ঠিক আছে না টু বি আ বিজনেস ম্যান একজন ব্যবসায়িক হতে গেলে তাহলে টু বি আ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট তোমার সংসদ সদস্য হতে গেলে সংসদ সদস্য হতে গেলে কি কি করতে হবে সেটা এর পরে আমরা বলতে পারি তাই না সো টু বি মেম্বার অফ সেন্ট্রাল কমিটি সো তোমার কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হতে গেলে কি কি করতে হবে তোমাকে ফর্ম ফিল করতে হবে বা তাদের ওদিনে কাজ করতে হবে দীর্ঘদিন তাদের কথা মেনে চলতে হবে সেখানে আবেদন করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি হতে পারে সো জাস্ট আমরা ব্যবহারটা জানি টু বি মেম্বার অফ সেন্ট্রাল কমিটি ঠিক আছে আবার বলতে পারি টু বি আ ম্যান একজন মানুষ হতে গেলে একজন মানুষ হতে গেলে তোমাকে কি কি করতে হবে জাস্ট সৎ কাজগুলো করতে হবে ভালো ভালো কাজ করতে হবে সত্য কথা বলতে হবে ঠিক আছে সো টু বি আ ম্যান একজন মানুষ হতে গেলে সো এভাবে কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি জাস্ট টু বি এর ব্যবহার এভাবে ব্যবহার করে ওকে নেক্সট ব্যবহার এবার আমরা শিখতে শিখতে পারি সো বিং হয়ে বিং হয়ে যেমন আমি যদি বলি বিং অনেস্ট সৎ হয়ে সৎ হয়ে সৎ হয়ে কি করব একটা কাজ করতে পারি সো বিং অ্যাওয়ার সচেতন হয়ে বি অ্যাওয়ার সচেতন হয়ে বি আ গুড ম্যান একজন ভালো মানুষ হয়ে একজন ভালো মানুষ হয়ে দেশ গড়ার অংশগ্রহণ নাও বা দেশ গড়ার সাহায্য বা সহযোগিতা করো বা একজন ভালো মানুষ হয়ে জীবিকা নির্বাহ করো ইত্যাদি বলতে পারি না একজাক্টলি বলতে পারি ডিয়ার লার্নার্স সো বিং আ গুড ম্যান একজন ভালো মানুষ হয়ে বিং আ বিজনেস ম্যান একজন ব্যবসায়িক হয়ে বিং আ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট একজন সংসদ সদস্য হয়ে আমরা অনেক সময় বলি না একজন সংসদ সদস্য হয়ে কিভাবে এই কাজটা করতে পারল সে কিভাবে এই জিনিসটা বলল তার দ্বারা কি আমরা এই কথাটা আশা করতে করতে পারি না আশা করতে পারি না সে কিভাবে এটা করলো একজন সংসদ সদস্য হয়ে সেই কথা কিন্তু আমরা এইভাবে ব্যবহার করতে পারি সো বিং আ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ঠিক আছে সো বিং মেম্বার অফ সেন্ট্রাল কমিটি সো কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়ে সো কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়ে কিভাবে এই মিথ্যা কথাটা বলল কিভাবে এই অভদ্র কাজটি করল তাই না এক্সাক্টলি ডিয়ার লার্নার্স সো বিং আ ম্যান একজন মানুষ হয়ে সো অনেক সময় বলে থাকি একজন মানুষ হয়ে এই কাজটা তুই করতে পারলে বা একজন মানুষ হয়ে আপনি কি এটা কাজ করতে পারলেন বলি না এক্স্যাক্টলি সো আমরা বুঝে মানে বলে ফেললাম বা শিখে ফেললাম বিং মানে হয়ে বিং মানে হয়ে বিং মানে হয়ে সো বিং অনেস্ট বিং আওয়ার বি বিং আ গুড ম্যান সো এখানে আমি কয়েকটা লিখেছি আপনি একাধিক জাস্ট নাউন বা এক্স্যাক্টিভ যে কথাটা আপনি বলতে চান সেটা ব্যবহার করবেন অ্যান্ড দেন ফর বিং হওয়ার জন্য ফর বিং হওয়ার জন্য ফর বিং হওয়ার জন্য যেমন আমি যদি বলি ফর বিং অনেস্ট সৎ হওয়ার জন্য সৎ হওয়ার জন্য কি করতে হবে তোমাকে বা আপনাকে সেগুলো আমরা অনেক সময় বলে থাকি না তোমাকে সৎ হওয়ার জন্য এই এই কাজগুলো করতে হবে সেই সিচুয়েশনে বলতে পারি ফর বিং হওয়ার জন্য ফর বিং হওয়ার জন্য ফর বিং হওয়ার জন্য ফর বিং আওয়ার সৎ হওয়ার জন্য সরি সচেতন হওয়ার জন্য ফর বিং আ গুড ম্যান একজন ভালো মানুষ হওয়ার জন্য ফর বিং আ বিজনেস ম্যান একজন ব্যবসায়িক হওয়ার জন্য ফর বিং আ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট 
একজন সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য ফর বিং মেম্বার অফ সেন্ট্রাল কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য ফর বিং আ ম্যান একজন মানুষ হওয়ার জন্য একজন মানুষ হওয়ার জন্য তোমাকে যত ধরনের মানসিক গুণাবলীও থাকা দরকার হিউম্যান বিয়িংয়ের মধ্যে সেগুলো তোমাকে মেনটেন করতে হবে সো এইভাবে আমরা বলি না অনেক সময় ইয়েস এক্স্যাক্টলি তখন হবে ফর বিং আ ম্যান একজন মানুষ হওয়ার জন্য ঠিক আছে সো এবার আমরা শিখবো লাস্ট ওয়ান অ্যান্ড দ্যাট ইজ হ্যাভ বিন হয়ে গেছে হ্যাপ বিন হয়ে গেছে এ পর্যন্ত শুধু হওয়ার জন্য বা হয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি শিখলাম এবার ইতিমধ্যে আমরা কোনো কিছু হয়ে গেছি যেমন আমি ডাক্তার হয়ে গেছি আমি শিক্ষক হয়ে গেছি আমি ভালো স্টুডেন্ট হয়ে গেছি ঠিক আছে না ইয়েস সো হ্যাভ বিন তখন ব্যবহার করব তার অর্থ দাঁড়াবে হয়ে গেছি যেমন হ্যাভ বিন হয়ে গেছি হ্যাভ বিন হয়ে গেছে তার মানে হ্যাভ বিন অনেস্ট সৎ হয়ে গেছি আমি আগে অসৎ ছিলাম বা খারাপ ছিলাম এখন আমি সৎ হয়ে গেছি তার মানে হ্যাভ বিন অনেস্ট সৎ হয়ে গেছি হ্যাভ বিন অ্যাওয়ার সচেতন হয়ে গেছি আগে আমি সচেতন ছিলাম না একটা কাজ হঠাৎ করে করে ফেলতাম হুট করে করে ফেলতাম বাট এখন আমি সৎ হয়ে গেছে মানে সচেতন হয়ে গেছে তার মানে হ্যাভ বিন অ্যাওয়ার সৎ হয়ে গেছে সচেতন হয়ে গেছে সো হ্যাভ বিন আ গুড ম্যান আমি একজন ভালো মানুষ হয়ে গেছি সো আগে অনেক খারাপ ছিলাম এখন আমি একজন ভালো মানুষ হয়ে গেছি সো পাঁচ হতে নামাজ পড়ি সো একদম সদা সত্য কথা বলি নেবার চেলে লাই মানে কাউকে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি যে কখনো মিথ্যা কথা বলবো না নিজে আমি পরামর্শ দিচ্ছি তাই না অনেক সো এক্স্যাক্টলি সো হ্যাভ বিন আ বিজনেসম্যান একজন ব্যবসায়িক হয়ে গেছে সো হ্যাভ বিন আ বিজনেসম্যান একজন ব্যবসায়িক হয়ে গেছে হ্যাভ বিন আ বিজনেসম্যান আমি অর্থাৎ একজন ব্যবসায়িক হয়ে গেছি ঠিক আছে সো হ্যাভ বিন আ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট সো অনেক কষ্ট করেছি অনেক কষ্ট করার পরে আমি বলছি যে হ্যাভ বিন আ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট অর্থাৎ আমি সংসদ সদস্য হয়ে গেছি সংসদে আমি সদস্য পদ লাভ করেছি একজন সদস্য আমি এখন দাবি করতে পারি তাই না সো হ্যাভ বিন আ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আমি সংসদ সদস্য হয়ে গেছি বলতে পারি না এক্স্যাক্টলি ডিয়ার লার্নার্স হ্যাভ বিন মেম্বার অফ সেন্ট্রাল কমিটি সো আমি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়ে গেছে কোন একটা কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন আছে সেখানে আমি একজন সদস্য হয়ে গেছি তখন আমরা বলতে পারি হ্যাভ বিন মেম্বার অফ সেন্ট্রাল কমিটি আমি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হয়ে গেছি ডিয়ার লার্নার্স লাস্ট ওয়ান ইজ হ্যাভ বিন আ ম্যান আমি মানুষ হয়ে গেছি দ্যাট মিন্স আমি কি আগে মানুষ ছিলাম না এক্স্যাক্টলি মানুষ ছিলাম কিন্তু আমি হয়তো বা সৎ ছিলাম না দুষ্ট আমি করতাম দুষ্ট কাজ করতাম এখন আমি একজন আসলে ভালো মানুষের মতো মানুষ হয়ে গেছি তো আমরা বলতে পারি হ্যাভ বিন আ ম্যান আমি বা মানুষ হয়ে গেছি সো এই যে হয়ে গেছি বোঝাতে আমরা কিন্তু এভাবে ব্যবহার করে থাকি সো এখানে একটি বোনাস একটি আমি আপনাদের ব্যবহার শেখাচ্ছি যেটা আপনার স্পোকেন ইংলিশে অনেক কাজে দেবে সেটা হচ্ছে এই যে টু বি কথাটা আমরা ব্যবহার করছি টু বি মানে হতে গেলে এগুলো কিন্তু আমরা সবসময় প্রথমে ব্যবহার করব ঠিক আছে সো প্রথমে ব্যবহার করে তারপর আমরা এখানে নাউন বাই এডজেক্টিভ ব্যবহার করব এইভাবে বি অনেস্ট অথবা টু বি আওয়ার অথবা বিং আ বিজনেসম্যান এগুলো ওয়ার্ড প্রথমে ব্যবহার করে বাট আপনি যদি আবার এই টু বিটাকে মাঝে ব্যবহার করেন ধরুন আমি এটা বলছি যে ফ্রাউট ফ্রাউট অফ proud of proud to be a proud of বাদ দিলাম proud এর পরে সবসময় of ই হয় আমরা বাদ দিলাম যদি এটা বলি যে proud proud to be এটা বললাম proud to be তখন কিন্তু এটা হবে না proud to be মানে এটা এটা কিন্তু তখন আর হতে গেলে ধারণ করবে না যে to be মানে হতে গেলে বাট আমরা যখন দেখুন এই to be টা কিন্তু আমরা এটার পরে ব্যবহার করেছি রাইট আমরা কিন্তু প্রথমে ব্যবহার করিনি প্রথমে ব্যবহার করলে হতে গেলে হবে টু বি হতে গেলে বাট আমরা যখন মাঝে ইউজ করছি তখন অন্য একটা মিনিং ধারণ করবে সেটা হচ্ছে কি যে প্রাউড টু বি ঠিক আছে সো হতে পেরে তখন হবে হতে পেরে এই টু বি মানে কি হবে হতে পেরে মানে কোনো কিছু একটা হয়ে গেছে যেমন আমি যদি বলি প্রাউড টু বি মেম্বার অফ সেন্ট্রাল কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হতে পেরে গর্বিত তখন হবে হতে পেরে হতে পেরে ঠিক আছে হতে পেরে তখন হতে পেরে হয়ে গেল যে আমি একজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হতে পেরে গর্বিত ঠিক আছে না প্রাউড টু বি 
আ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট সংসদ সদস্য হতে পেরে গর্বিত তখন হয়ে যায় কি হতে পেরে ঠিক আছে তাহলে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে টু বি শুরুতে ব্যবহার করলে হয়ে যাবে হতে গেলে আর আমরা যদি মাঝে ব্যবহার করি অনেক সময় এই ওয়ার্ডটা দিয়ে ব্যবহার হয় প্রাউড কথাটা দিয়ে আমরা ব্যবহার করি সো টু বি তখন হবে হতে পেরে কোনো একটা হো কোনো কিছু হতে পেরে আমি গর্বিত এরকম ঠিক আছে সো এ ছিল আসলে আজকের গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবহার বিকে কেন্দ্র করে বিয়ের যত ধরনের ব্যবহার রয়েছে সেটা আমরা শিখে ফেললাম বোনাস সহ ছয়টি ব্যবহার শিখে ফেললাম আর বিমান এর জন্য আমি সরি অনেক সাউন্ড মনে হয় আপনারা পেয়েছেন একটু পরপর শুধু আজকে বিমান যাচ্ছে কেন যেন যায় না সো সর্বশেষ আমি বলে দিচ্ছি বিমানে হাওয়া টু বি হতে গেলে বিং হয়ে ফর বিং হওয়ার জন্য হ্যাভ বিং হয়ে গেছি আর টু বি যদি মাঝে ব্যবহার করেন তাহলে হতে পেরে অর্থ ধারণ করবে সো এই ছিল ডিয়ার লার্নার্স আজকের এই লেসনটি আশা করি অনেক অনেক কাজে দিবে এবং আজকের থেকে আপনারা এইভাবে প্র্যাকটিস করবেন স্পোকেন ইংলিশ যদি আপনি ডেভেলপ করতে চান সো সেই সাথে এই লেসনটি আজকে পর্যন্তই দেখা হবে নতুন কোনো লেসন নিয়ে সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড টিল দেন আল্লাহ হাফেজ